Deutsche Welle. Idhaa ya Kiswahili. Inawakaribisha katika matangazo ya mchana. Imetimia saa saba za mchana kwa saa za Afrika Mashariki saa sita hapa Ujerumani sawa na huko Afrika ya Kati. Hujambo msikilizaji na karibu kwenye matangazo yetu ya mchana. Deutsche Welle. Habari za ulimwengu. Na kwanza ni mkutasari wake mimi ni Lilian Mtono. Korea Kusini yapanga kufanya mazungumzo na Marekani kuhusiana na kuongeza ukubwa wa vichwa vya makombora yake. Rais wa Venezuela Nicolas Maduro aendeleza mpango wake wa kuitisha kura yenye utata itakayopigwa kesho Jumapili pamoja na shinikizo la kuipinga. Na Rais wa Marekani Donald Trump amfuta kazi mkuu wa shughuli za ikulu. Habari kamili Seoul. Korea Kaskazini imesema leo hii kwamba inapanga kufanya mazungumzo na Marekani kuhusiana na kuongeza ukubwa wa vichwa vya makombora yake baada ya Korea Kaskazini kufanya jaribio la pili la kombora la masafa marefu lenye uwezo wa kutoka bara moja kwenda jingine. Katibu kiongozi wa rais wa Korea Kusini Moon Jae Yun Yang Chan amesema Marekani imekubali pendekezo hilo la mazungumzo ya kupitia upya miongozo ya mataifa hayo inayowekea kikomo utengenezaji wa makombora ya Korea Kusini. Ame Amesema pande zote mbili zinajiandaa kufanya mazungumzo hayo bila ya kuchelewa. Yuna amesema Korea Kusini inapendekeza kuongeza ukomo wa sasa wa vichwa vya kwenye makombora yake kutoka kilogramu tano hadi tani moja. Hata hivyo hakuzungumzia kuhusu iwapo inataka pia kuongeza urefu wa masafa ya makombora hayo ambayo kwa sasa husafiri hadi kilomita nane kulingana na makubaliano ya mwaka mbili na mbili. Caracas Rais wa Venezuela Nicolas Maduro ameendelea na mpango wake wa kuitisha kura yenye utata itakayopigwa kesho Jumapili pamoja na kuwepo kwa ongezeko la shinikizo kutoka upinzani nchini humo huku jumuiya ya kimataifa nayo ikilani mpango huo pamoja na maandamano ya vurugu katika mitaa ya nchi hiyo Mnamo siku ya jana majeshi yake alikabiliana na vikundi vidogo vidogo vya waandamanaji vinavyopinga marufuku aliyoweka siku ya Alhamis kuhusu maandamano yanayopinga hatua yake ya kuitisha kura inayofanyika kesho ya kuchagua chombo kipya kitakachoandika upya katiba ya nchi hiyo. Vizingiti viliwekwa kwenye barabara chache katika mji mkuu wa Caracas na katika mji uliopo kwenye mpaka wake na Colombia San Cristobal pamoja na miji ya Maracaibo na Guayana. Hata hivyo idadi ya waandamanaji ilionekana kuwa ndogo ikilinganishwa na kabla ya marufuku hiyo. Washington Rais wa Marekani Donald Trump amemteua waziri wa usalama wa ndani John Kelly kuwa mkuu wa shughuli za ikulu ya White House baada ya kumfuta kazi Ryan Pribus aliyehudumu katika wadhifa huo kwa miezi sita. Baada ya miezi kadhaa ya uvumi kuhusu hatima ya Pribus, Trump alitangaza uamuzi wake kwenye mtandao wa Twitter wakati alipowasili mjini Washington baada ya kutoa hotuba jijini New York ambapo alimfagilia alimwagia sifa Kelly kwa kazi anayoifanya katika Wizara ya Usalama wa ndani. Gazeti la Washington Post lili ripoti kuwa Trump alikuwa chini ya shinikizo la kumwachisha kazi Pribus wakati kukiwa na tuhuma kuwa alikuwa kiongozi dhaifu mapema wiki hii mkurugenzi mpya mkurugenzi mkuu mpya wa mawasiliano katika ikulu ya White House Anton Scaramucci alimtuhumu hadharani Pribus kuhusiana na uvujaji wa habari za kumwaribia sifa kwa vyombo vya habari Tehran Iran leo hii imelaani vikwazo vipya vilivyopitishwa na baraza la seneti la bunge la Marekani dhidi ya mpango wake wa makombora ambavyo rais wa nchi hiyo Donald Trump anajiandaa kutia saini muswada wake kuwa sheria na imeapa kuendeleza mpango huo. Msemaji wa Wizara ya Masuala ya Kigeni Iran Bahram Gasemi ameliambia shirika la habari la serikali Irib kwamba wataendelea na mpango huo wa makombora kwa nguvu zote. Amesema wanachukulia hatua hiyo ya Marekani kama chuki isiyo halali na isiyokubalika na hatimaye jitihada zake za kufifisha mpango wa nyuklia wa Iran akirejelea makubaliano ya mwaka 2015 kati ya nchi yake na Marekani pamoja na mataifa mengine yenye nguvu yaliyowekea vikwazo Iran. 
muswada huo wa vikwazo ambao pia ulizilenga Urusi na Korea Kaskazini ulipitishwa na baraza la seneti siku ya Alhamis siku mbili baada ya kuidhinishwa na baraza la wawakilishi katika hatua nyingine wanajeshi wa jeshi la mapinduzi wamesema leo hii kwamba meli ya kivita ya Marekani ilikaribia boti yao ya doria katika eneo la Guba na kufiatua baruti kitendo walichokiita kuwa ni uchokozi Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari za ulimwengu kutoka idhaya ya Kiswahili Bon Hamburg Polisi ya Ujerumani imefanya upekuzi kwenye makazi ya wakimbizi ambapo mtu anaidaiwa kufanya shambulizi kwa kuachoma visu walokuwa kwenye duka la kujihudumia la bidhaa na vifaa ama supermarket mjini Hamburg alikuwa akiishi. Hata hivyo baada ya upekuzi huo haikuwa tayari kueleza kuhusu kile walichokigundua katika makazi hayo yaliyopo Langenhorn eneo lililopo katika jiji hilo la kaskazini mwa Ujerumani. Lakini maafisa wa Hamburg walitarajiwa kutoa taarifa zaidi kuhusu shambulizi hilo lililotokea jana Ijumaa na kusababisha kifo cha mtu mmoja na wengine sita kujeruhiwa. Waziri wa mambo ya ndani wa Hamburg and Gothe na polisi walitarajiwa kuzungumza na waandishi wa habari mchana huu kuhusiana na hatua za kiuchunguzi zilizofikiwa hadi sasa. Kijana wa miaka 26 mzaliwa wa umoja wa falme za Kiarabu alikamatwa kufuatia shambulizi hilo ingawa uraia wake bado haujathibitishwa. Polisi wamesema nia yake bado haijajulikana na bado wanachunguza maeneo yote. London Waandamanaji waliogadhabishwa na mauaji ya kijana mmoja Musa aliyokuwa akifukuzwa na polisi wamekabiliana na polisi mjini London huku akirusha chupa na fataki na kuwasha moto kwenye mapipa ya takataka. Makabiliano hayo yalizuka katika mitaa ya mashariki mwa London jana jioni wakati polisi walipojaribu kuwatawanya waandamanaji ambao miongoni mwao walibeba mabango yaliyoandikwa Black Lives Matter. Maafisa wanachunguza matukio yaliyosababisha kifo cha kijana huyo Russian Charles mwenye miaka 20 mwenye miaka 20. Alikufa hospitalini wiki iliyopita baada ya kufukuzwa na kukamatwa na afisa wa polisi katika eneo la Hackney lililoko mashariki mwa London. Tume huru ya malalamiko ya kipolisi imesema italifuatilia kujua iwapo kulikuwepo na matukio yanayohusiana na mwenendo mbaya ama uhalifu. Na hatimaye Abuja Kundi lenye misimamo mikali ya kidini Boko Haram limetoa picha inayowaonyesha watu watatu walioteka nyara miongoni mwa timu ya watafiti wa mafuta iliyoshambuliwa na kundi hilo mapema wiki hii kaskazini mashariki mwa Nigeria. Picha hiyo inawaonyesha wafanyakazi watatu wa chuo kikuu wa miketi wakiwa wamekunja miguu huku hali yao ikionekana kuwa salama. Wataalamu kadha na wafanyakazi kutoka katika kampuni ya mafuta ya serikali ya Nigeria walikamatwa mateka na watu wanaoshukiwa kuwa ni wanamgambo Jumanne iliyopita wakati timu hiyo ikiwa inafanya utafiti kaskazini mashariki mwa nchi hiyo. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari za ulimwengu. Dolce Vele. Maoni. Hujambo na karibu msikilizaji katika kipindi kingine cha Maoni mbele ya meza ya duara. Upinzani katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo umezindua ratiba ya migomo na uasi wa kiraia inayolenga kumshinikiza rais wa nchi hiyo Joseph Kabila aondoke madarakani. Ratiba hiyo ilitangazwa baada ya mazungumzo ya siku mbili yaliyofanyika ya mjini Kinshasa huku kukiwa na wasiwasi kwamba mheshimiwa rais Kabila ambaye amekuwa madarakani tangu mwaka wa moja anapania kubakia madarakani kinyume na katiba. Chini ya mpango huo mpya uliozinduliwa na upinzani, mgomo wa siku mbili utafanyika kote nchini kuanzia Agosti nane kama onyo. Halafu tarehe ishirini mwezi wa nane upinzani unapanga mikutano ya hadhara itakayofanyika Sambamba katika mji mkuu Kinshasa na katika majimbo ishirini na matano. Je, mpango huu utaleta tija katika kukwamua mkwamo wa kisiasa nchini Kongo na je kipi kitarajiwe? Katika meza ya duara leo nimemwalika Valenta Mubake, mwakilishi wa chama cha upinzani cha UDPS ambaye zamani alikuwa mshauri wa mwenyekiti wa chama hicho marehemu Etienne Chisekedi. Tunaye vile vile Omar Kavota, mwenyekiti wa shirika la Sepado linalo jishuhulisha na masuala ya amani, demokrasia na haki za binadamu mashariki ya Kongo lenye makao yake mjini Goma 
jimbo la Kivu Kaskazini. Mjini Brussels nchini Ubelgiji nimemwalika Emery Damien Kalwira mwenyekiti wa muungano wa vyama wanasiasa na wasomi wanaotetea kuwepo mpito bila kabila nchini Kongo na katika mji mkuu wa Uganda Kampala tunaye Mande Akol Amazima yeye ni mchambuzi wa masuala ya siasa mwenyekiti hapa bon ni mimi Josephat Charo na nianze moja kwa moja nawe Valenta Mubake hapo mjini Kinshasa Uh, tuzungumzie kwanza mgomo wa siku mbili ambao umepangwa kufanyika kote nchini kuanzia tarehe nane uh, mwezi ujao wa Agosti kama onyo. Uh, je, ni utaratibu upi mnaopanga kuutumia katika mgomo huu? Mgomo huyo uh, ina ukomo wa kuonesha wakongomani wote na wale wote ambao ni wageni wanaochungua uh, mambo yenye naharibika kabisa katika Kongo ni kuwaonyesha kama kabila sio tena mtu wa kongomani wanapenda abakie kuongoza nchi yao sababu tutaonesha kama wa kongomani wote iwe mji Kinshasa iwe majimbo yote ya Kongo watatupii na kufata huo mgomo tunaowaomba wafuate na ile itaonesha watu wote kama uongozi wa kabila unatapikwa sasa unatapikwa na wakongomani na kabila anapaswa kuacha madaraka lakini hamuoni pengine mnaweza mkaitumbukiza nchi katika machafuko zaidi e, na mwisho wa mwaka haujafika ili kabila aondoke madarakani e, kwa mujibu wa yale mapatano ya kisiasa ya mwezi Disemba mwaka uliopita ninawaza kama wewe unaangalia vizuri siasa ya Kongo Mchafuko ambayo unaogopa Kongo haiko tena haiko tena inchi Mchafuko ni mkali sana katika Kongo ukafuata maabari ya kutoka huko Beni ya kutoka huko Mutembo ya kutoka huko Walikale ya kutoka huko Mwenga Shabunda Fizi ukafuata maneno ya kutoka maabari ya kutoka huko Kasai watu wanakatwa vichwa kama vile mbuzi na wamefungua tena kama kuna makaburi ya watu wengi makumi mnane na inaoneshwa na, na ofisi ya ya munisko hapa Kinshasa mu report yake imetoka sasa inafika siku mbili ya kama makaburi hilo ya watu wengi imechimbuliwa na waaskari jeshi wa bwana kabila sasa fujo gani tena tutaogopa katika nchi kama vile Kongo tunapaswa kusimama hapo sasa na kukinga wale ambao wangali wazima sababu tukaachilia hivi watu wote watamalizika katika Kongo. Aha, asante sana bwana Mubake. Baki katika laini ya simu. Aa, nitarudi tena kwako hapo baadaye. Wacha nije kwako uh, Omar Kavota uh, hapo Beni Mashariki ya Kongo. Umemsikia hapo bwana uh, Mubake akitoa uh, uh, maoni yake na kutoa maelezo kuhusu mgomo huu ambao unaandaliwa kuanzia tarehe nane mwezi ujao. Uh, wewe ni mwenyekiti wa shirika ambalo linajihusisha na masuala ya amani na wewe unatetea masuala ya haki za binadamu. Ha, unakubaliana na yeye kuchukua hatua hii wakati kama huu Kongo? Nimeweza kumfuata bwana Valentin Mbake na uoga wangu kama mwanaharakati wa haki za binadamu na hasa mwanademokrasia na amani ni kuona kuwa iwapo vyama vya upinzani vya muungano wa rassemblement ambavyo vina anaviunga mkono Valentin Mbaki vitatekeleza huo mpango wa maandamano pengine tukahofie vurugu mingine sababu ni kama kawaida humo wengine wakati kuna kuwa maandamano kama hayo polisi na jeshi zitawekwa ili kuweza kupinda hayo maandamano sasa kinacho tukera sisi ni kusema wakati watu watafanya maandamano na jeshi na polisi nasimama kutenga kuwapinga sio italeta tena umwangaji mkubwa wa damu na ingawa haitakuwa ndio njia mwafaka ili kufikia uchaguzi wenyewe sababu bwana Valentine Mbake anafahamu ya kuwa waliweza kusaini mkataba huo wa tarehe na moja Disemba ambao uliweza kuongozwa na makasisi wa kanisa katoliki na huo mu, huo mkataba uliweza kupangilia kuwa uchaguzi ufanyike Disemba mwakani mwaka huu sasa wakati Disemba yenyewe haijafika na maandamano hayo yaangishwe 
inaweza kuwa kama ni kuenda mbele itakuwa kama ni kufanya vitu kabla muda mwenyewe haujatimu na iwapo kutakuwa umwangaji mkubwa damu na vurugu si hiyo inaweza kuharibu sura na mchakato wenyewe wa uchaguzi yani tuna hofu kabisa iwapo utatekelezwa hiyo mpango ambao o, vyama vya upinzani vinaandaa sababu hivi tukiona wana dizatiki hata mabugubugu za kiraia huku zinazidatiki kwa kuweza kusema zitaandamana tarehe hizo ambazo bwana Falante amesema sasa ni nini tutaweza kupata je itakuwa ni uchaguzi tutafikia ama vurugu inaweza kuanza kabla hata tarehe yenyewe ambayo inatarajiwa haijaa asante sana uh, bwana Kavota hapo Beni uh, Mashariki ya Kongo wacha tumsikilize hivi sasa Emery Damien Kaluira uh, mjini Brussels upinzani pia unapanga uh, tarehe 20 mwezi wa nane mikutano ya hadhara itakayofanyika sambamba uh, katika mji mkuu Kinshasa na majimbo uh, 25 uh, ndio ku sema pamekosekana kabisa njia ya kutafutia ufumbuzi mkwamo wa kisiasa nchini Kongo Asante sana asante ku ndugu wote ambao wanakuwa on line na tunashukuru pia wakongomani wote ambao wanatufata kwa saa hizi Sasa si eh, kwa wajibu wetu ku directoire national pour la transition sans kabila ama national directory for transition without a kabila tunaita sasa umoja wa mataifa african union na maenchi zote ambazo zinazokuwa marafiki ya Kongo waunge mkono mpango huyu tunatoa wa kuanzisha serikali ya mpito bila bwana kabila ila kuepusha Kongo kuanguka mvita vya wenyewe kwa wenyewe na kuruhusu Kongo turudie mu njia ya kidemokrasia kama hivyo katiba ya Kongo ilivyosema nchi inataka kulunguziwa na kabila na marafiki zake kama hivi Corneille Nanga anayekuwa mkuu wa tume ya uchaguzi nchini Kongo na aliyesema kama uchaguzi hautakuwa hiyo imeonyesha kweli kama bwana kabila anatupilia kamwe mbali kabisa anatupilia mbali uchaguzi anatupilia mbali kitu ambacho katiba ya Kongo inasema na anatupilia mbali mateso ya wakongomani ndio maana kwa leo tunasema bahati ya kutoka mumuvurugo nchini kwetu leo ni kuitika sisi wote kwa ujumla tuende kwenye serikali ya mpito ambayo itashirikisha watu wote vyama vyote vya upinzani na vyama vya societe civile kama hivi vyama vya bwana Kavota na vingine hivyo na watu wote wa pinzani wanaokuwa nje warudie wapinzani wanaokuwa gerezani wagombolewe watoke nje tuanzishe serikali ya mpito bila bwana kabila hiyo ndiyo bahati ya kuepusha Kongo kuzorota na kuanguka muvita vikali sana na hiyo ndiyo suluhisho ambayo e, muungano wetu mkuu ishatoa kwa wananchi wote na tunaita ndiyo kabisa dunia nzima isaidie wa Kongo mani waanze haraka kabisa serikali ya mpito bila bwana Asante sana. Kabila. Asante sana bwana Kaluira. Mm. Uh, unatoa hoja nzuri kabisa. Uh, lakini kuna muda ambao umekuwa ukiendelea upinzani na serikali walikubaliana kanisa katoliki likasimamia mazungumzo makubaliano yakafikiwa kwamba eh, pawe na waziri mkuu mpya eh, kutoka upande wa upinzani na kabila aendelee kuongoza katika kipindi hicho cha mpito alafu baadaye kuandaliwe uchaguzi na haya mambo yanaonekana mpaka sasa hivi yamekwama pendekezo lako ni zuri lakini sasa mpaka hivi sasa kuna mkwamo na upinzani ndio umegeukia sasa kuandaa mikutano na migomo na maandamano e, itawezekana vipi bwana Kaluira na hiyo hiyo wapinzani gizo nasema wapinzani nasi pia tuko na tuko wapinzani na vyama vyote kati yetu lakini kuomba watu waanze maandamano iko saa hivyo message tunatuma ku international community tunatuma pia kwa bwana kabila hiyo message ajue kama kama haondoke madarakani maana kabila sisi kwa wajibu wetu tunamuona kama vile rais wa zamani tangia disemba mwaka uliopita hatukukubali hiyo mazungumzo 
tukaisema tunakataa mazungumzo maana mazungumzo ni ya uongo tukakataa pia tukapinga vikali hiyo mikataba maana tulisema kwamba hiyo mikataba haitaheshimika na niliwahi kumuita bwana mubacha hapa maana aliishiriki kwa hiyo mazungumzo makuu nikamwambia bwana mubake unipatie hakikisho kama hiyo mikataba itawezekana mubake aliniambia itawezekana lakini leo hatutasema tena nani alifanya vizuri nani alifanya vibaya ni wananchi wa Kongo wanaoteseka kwa leo dola inapanda bwana kabila hapendi kuacha madaraka hataki kuandaa uchaguzi na hiyo ndio sisi tunasema kama bwana kabila haitike kutoka polepole pole, tutakuwa mu obligation ya kutumikisha kipengele makumi sita na ine ya katiba ya Kongo ili tumuweke nje bwana kabila kwa nguvu na tuweze rudisha kimya nchini Kongo maana nchi nzima haiwezi teseka na kusumbuliwa juu ya mtu mmoja tu mwenye anayepigania haki zake yake na ndio maana tunaomba leo kwenda pole pole umoja wa mataifa nchi kama hivyo Tanzania African Union wasikie hii message tunatuma kabla mambo haijaharibika nchini Kongo maana asilimia e, makumi kenda na nane ya wakongomani hawamtaki tena bwana kabila madaraka ya bwana kabila imeshindwa watu wengi wameuawa mateso inafika kweli kwa mwisho na ndio maana sisi tunasema tutashimama tuweze kugombao wakongomani na ndio mimi naweza sema tena tunapatia garanti kwa wapinzani wote wa Kongo wanaharakati wote na umoja wa mataifa kama hii serikali ya mpito ambayo tunataka tushimike Kongo itashirikisha watu wote itaenda mpito ya miaka tatu na tutaandaa uchaguzi na viongozi wakuu wa hiyo serikali ya mpito rais mkubwa wa bunge na waziri wa kwanza hawatashiriki uchaguzi ambayo itakomesha hiyo muda Aha. ya mpito hiyo ndiyo suluhisho ya mwisho tunapana na tunasema kama haisikiliwe tutatumikisha katiba inayoruhusu wa kongomani kuweka chini kila mtu ambaye anazingatia kwa madaraka kwa nguvu nitarudi tena kwako uh, bwana Kaluira hapo uh, mjini Brussels wacha tumsikilize hivi sasa uh, Mande Akol Amazima uh, hapo uh, mjini Kampala Uganda natumai bado uko katika laini ya simu Aha, mikutano mingine ya hadhara iliyoandaliwa na upinzani nchini Kongo dhidi ya Rais Kabila eh, mwaka jana mwezi Septemba na uh, Desemba eh, ilisababisha vifo vya watu kadhaa eh, watu wasiopungua arobaini hivi eh, maisha ya raia wa Kongo yamepoteza thamani eh, mbona mbinu hii iliyosababisha maafa itumike tena au ndio kusema eh, wa Kongomani hawajifunzi au ni viongozi wa kisiasa wenye dhamana eh, kutojali na kutowajibika. Akol. Na asante sana. Labda ningependa kwamba tusiangalie vifo vilivyotokea lakini tuangalie nini hasa kilichowasababisha watu kwenda kuandamana. Kwa hivyo naona kwamba badala kuwalaumu watu tulaumu serikali, tulaumu viongozi. Kwanza kabisa na wapa pole uh, watu na wa, wa Kongo kwa sababu mheshimiwa au rais kabila yeye mwenyewe babake alishika tamu za uongozi kwa sababu alipiga vita vikali dhidi ya udikteta wa Mobutu Seseko lakini sasa inakuwaje yeye kama mtoto ambaye aliona babake akipiga vita madikteta naye baadaye akaja akawa dikteta kwa hivyo nasema kwamba watu wa Kongo sisi kama majirani wao sisi kama Waafrika na walimwengu wawaunde mkono ili huyu kiongozi wao ambaye sasa amekuwa zuzu ataki kusikia na kuangalia yale yanayowafikia watu wake au ndio madarakani kwa sababu hata kama mwenzangu kutoka Kinshasa alivyosema ukienda Kongo watu wana hawana maisha nikisema kwamba wana maisha watu wengi kule wameuawa kichini chini na vyombo vya habari vya Kongo havijasaidia kutangaza hiyo hali Uh, kuna watu wanaoitwa wanandi huko Kongo ambao ni kabila moja na wale watu wa Ruenzori wanaoitwa Wakonzo 
ukienda kule upande wa Beni Butembo manake watakuonyesha makaburi ya watu ambao wamezikwa watu wengi. Kwa hivyo naona kwamba hali pale si nzuri. Na hiyo hali ni kwa sababu kiongozi kama rais hajaweka ratiba kamili ya jinsi atakavyoondoka madarakani. Hapa Afrika kinachokitatiza sana tuna demokrasia bandia. Viongozi wanajifanya kuwa wanaipenda demokrasia lakini pale muda wao unapofikia mwisho ndipo unaposikia sasa eti wanataka kubadilisha katiba ndipo sasa unaposikia wataki kutoka madarakani ndipo sasa unaposikia wanatumia jeshi wanatumia polisi na vyombo vingine vya dola kuwakandamiza raia kwa hivyo mimi nitasema hivi amani haiji bila ya upanga watu wa Kongo wasiogope kwa sababu kadri wanavyoendelea kuogopa ndivyo wanavyoendelea kuteseka wajue kwamba mtakacha uvunguni sharti aidame sisi kama wa Afrika sisi kama wa wanaharakati na hasa vyombo vya habari vya kimataifa ni kuhakikisha kwamba mtu wa kawaida wa Kongo anasaidiwa kupata haki yake anasaidiwa kutetea ile demokrasia yake ya kumchagua au kutawaliwa na kiongozi na chama kile anachokitaka Asante eh, Akol uh, wahenga walinena eh, kwamba dalili ya mvua uh, ni mawingu eh, mataifa ya magharibi yameelezea wasiwasi wao kwamba jamhuri ya kidemokrasia ya Kongo huenda ikatumbukia katika machafuko ambayo yanaweza kusababisha vita vilivyowaua watu milioni tano kati ya mwaka 1996 na 2003 Uh, vita hivyo vinaelezwa kuwa vibaya kabisa katika historia ya miaka ya hivi karibuni vikijumuisha duru mbili za mapigano yaliyowajumuisha uh, wanajeshi kutoka nchi zipatazo sita hivi uh, je wasiwasi wa nchi za magharibi unauona kwamba una msingi wa wote uh, je kuna uwezekano uh, kwamba Kongo inaelekea kutumbukia tena katika vita vya wenyewe kwa wenyewe na nadhani niseme kwamba huo wasiwasi kwa kweli na nadhani kwamba hawajakosea kwa sababu wasiwasi huo au hali ilivyo kuna sasa hivi ni hali ya taharuki huko uh, nchini Kongo na hiyo hali watu wanayosababisha ni wanasiasa hasa hasa kiongozi ambaye yuko madarakani kwa sababu ye mwenyewe aliona katiba iko ikiundwa angelijua kwamba hakubaliani na kile kifungo cha kusema kwamba mtu atawale kwa miaka miwili angelifanya vivyote vile kuhakikisha kwamba hicho kifunga wakiweke au labda angefanya kama angepata ushauri tosha kutoka mwenzake wa Rwanda wa Mheshimiwa Paul Kagame na hapa Uganda ya rais wa Msebe namba wao walifanikiwa kubadilisha hiyo katiba lakini sasa pale umejaribu kubadilisha katiba na mambo yameshindikana ina maana ipi kwamba watu na viongozi wenzako wanasema jamani muda wako umekwisha ondoka kwa hivyo hali hiyo ya taharuki mtu ambaye ana uwezo wa kuiondoa ni kabila mwenyewe akisema jamani aa, kama mlivyosema mmeniongezea mwaka mmoja sasa mimi kazi yangu ni kuandaa uchaguzi na aweke ratiba inayokamilika ikiwa Kongo haina hela ya kuandaa uchaguzi basi aombe msaada na sikia wakati ule European Union umoja Ulaya ulikuwa tayari kusema kwamba utafadhili huo uchaguzi yani mambo ndio yatabadilika lakini sasa kunyamaza kujifanya asiki na kuanza tena kuwanyanyasa watu watu wanauawa moja moja wale wanaompinga basi naona kwamba hakuna vingine hakuna njia nyingine isipokuwa watu wa Kongo wenyewe kwa nguvu zao wa Mungu alizowapa wapange mbinu na mikakati ya kuangalia kwamba wana muondo. Aha, nitarudi tena kwako Akol. Uh, wacha uh, nirudi kwako bwana Mubake hapo Kinshasa. Uh, mumesema kwamba iwapo rais kabila hatatangaza tarehe ya kufanyika uchaguzi kufikia uh, mwisho wa mwezi Septemba eh, hamtamtambua tena kama rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo uh, mnamo Oktoba Mosi. Ipi tafsiri ya hatua hii eh? kutomtambua kabila kama rais eh, kutakuwa na maana gani? E, kwa yeye kama rais na kwa taifa zima kwa ujumla manake hata mtakapokuwa mnatangaza kwamba hamtambui na yeye bado yuko ikulu pale si ni kama kutwanga maji kwenye kinu eh, si zani kama itakuwa kutwanga maji kwenye kinu sababu uh, unajua kama makubaliano ya mwezi uh, disamba mwaka uliopita ilikuwa na ukomo ya kupatia inchi salama 
sababu madaraka ya bwana kabila imemalizika mwezi kumi na kenda disamba mwaka uliopita na tukasema kama sisi na uh, hiyo ni, ni message ni jibu napatia bwana Kavota tukisema kama sisi hatutatafuta fujo katika inchi sababu tunajua kama mtu ambaye anatugandamiza jina lake ni kabila na tunapaswa kuenda kwa hiyo kivuko tunayoitwa inayoitwa uchaguzi na kwa kufika kwa hiyo kivuko tutapita hatua mbalimbali na tukapanga hizo hatua mbalimbali na tarehe ya kila hatua leo hii tunamaliza miezi saba hakuna hata hatua moja bwana kabila na murija wake bwana Cornel Nanga wameitika kupanga na kutimiza ni kusema kama inaonekana wazi wazi kama bwana kabila saa tutafika mwisho wa huu mwaka hakutakuwa uchaguzi sababu hapendi uchaguzi hapendi kuacha madarakani sasa bwana Kavota sisi tufanye kitu gani tuendelee kufa tuendelee kuangalia gisi watu hapo wanakufa tuendelee kuangalia gisi umaskini unaendelea katika Kongo ijapokuwa kama maripoti mbalimbali inaonesha kama bwana kabila na familia yake wanao mali mengi na imetoka wapi hiyo mali sababu miaka kumi na tano hii bwana kabila alikuwa maskini watu wake eh, wa jamaa yake wote walikuwa maskini ile mali yote inatoka wapi inatoka katika Kongo na hatuwezi basi kuitika tubakie kusema kama uh, inafaa tungoje uh, mkataba tuliopatana ifike mwisho wake ni kusema mwisho wa huu mwaka kwa kuanza kusimama sisi hatutangojea hapana na kama unasema kutoka nje kwa kufanya maandamano italeta umwangaji wa damu ile inanisangaa sana kwa mtu ambaye anayohubiri haki za binadamu haki za binadamu zinasema kama mtu wowote anayo uhuru ya kuandamana anayo uhuru ya kusema anayo uhuru ya kufikiri na kusema vitu anavyofikiri sasa mimi nikatoka nje naanza kufanya maandamana bila silaha napaswa kufa wanapaswa kuniua hiyo sio mafasilio mazuri ya haki ya binadamu na inafaa nyinyi watu ambayo mnafanya kazi ya bisa ya kuonekana ya haki za binadamu mfasirie hiyo masuala yote kwa raia mtu akatoka nje kwa, ku, kwa kuomba haki zake anafanya maandamano inakubaliwa hapasho kuuawa ha? mtu ambaye anamuua anakosa na ule mtu anapasha kufungwa ya kuwa askari hakuwa policeman hakuwe vile vile rais wa nchi ya pili nitasema sasa kwa bwana Akol bwana Akol amesema vizuri sana unajua kama watu wanasema na hiyo imesemeka vile nimesikia bwana akona anasema tusiogope anayo ukweli kwa kusema hivyo sababu uoga yetu sisi ndio inashimika bwana kabila uoga ya waraia ndio inashimika mtu ambaye anafanya diktata na kama ile uoga inaisha sawa vile sisi tunasema siku zote mchama chetu UDPS abala peur waache uuwe uoga da utatoka katika utumwa na hiyo ni ya kweli. Sasa Bwana Emery, eh, serikali ya mpito ninawaza kama eh, tumefata hiyo eh, maombi yenu hatujafika hiyo fasi hapana. Leo inafaa kwanza tuunge eh, nguvu zetu sisi wote kwa gisi kabila atoke. Na eh, tunayo eh, jibu mbalimbali mbali kwa situation itafika kisha sababu hatupendi tena watu waikae vitini vyao wafanye vile vile kama kabila inafaa raia mkongomani akate maneno uchaguzi kabila ametuganabiza sababu hapendi uchaguzi ni vile vile hatutake watu wafike waanze kukaa chini miaka tatu utasema miaka tatu kisha miaka tatu utasema miaka sita na kadhalika hatupendi tena Aha. hiyo hapana raia inafaa akate maneno uh, bwana m- Bwana Mubake na kushukuru sana umemtaja hapo uh, Omar Kavota. Pengine eh, nikupe fursa hii eh, Kavota uweze eh, kumjibu hapo Bwana Mubake. Bila shaka nimeweza kumsikia vema Bwana Mubake. Na ninakubaliana naye wakati anaonyesha kuwa raia wote wanachokarajia ni maandalizi ya uchaguzi. Lakini sisi kama wapenda amani tunasema uchaguzi ndio na uchaguzi katika mazingira ya amani ya, ku, ya kuaminika sababu yeye mwenyewe anafahamu ya kuwa hata ingawa 
haki zetu za binadamu sheria inapanga ina watu wanapoandamana wasihiriwe waweze kuwa na uhuru wa kusema anajua ya kuwa muda ambao tumeishi huko mlingini tumeweza kushuhudia mambo kwa muda mmoja wakati kuliendesha maandamano maandamano hayo ilikuwa ikimalizika tu kwa mizengwe na umachafuko ndio ilikuwa ikiripotiwa na mwangazi damu iliweza kushuhudiwa ndio maana tunasema kuna tatizo na tatizo hili ni kati ya wanachiasa wetu wote wawe wa upingani wawe wa madarakani sababu tatizo hilo ambalo tunazungumzia ni kuto kujua ya kuwa muda unaendelea kuyeyoma yani hawazingatie muda na hawaheshimu makubaliano ambayo wamechukua hapo awali nilikuwa ya kuwa kulikuwa siku ambako bwana Valentine Mbaki aliweza kupokelewa na rais walizungumzia kuhusu serikali ya mpito hiyo serikali ambayo anaongoza mzata Bruno Chibala na ni nini ambacho waliweza kuongea kabisa kwa ubinafsi lakini yeye mwenyewe anaweza kukumbuka tangu kusainishwa kwa mkataba tarehe eh, 31 Desemba mwaka jana hadi kuweka serikali ilichukua muda kuweka kamati hii ya ufuatiliaji ambayo wamemteua hivi sasa bwana Joseph Olengangoi aweze kuisimamia imechukua muda na kuna pia kuto kukubaliana kati ya ya vyama vimoja kati ya muungano hasa nazungumzia muungano wa upinzani bwana Valentine anajua kwa hivi sasa hiyo muungano wa vyama vya upinzani vya asamblema limekuwa na tawi mbili tawi moja ambayo anaongoza bwana Felix Tshisekedi mwana wa marehemu Etienne Tshisekedi na bwana Lumbi na tawi lingine ambalo linaongozwa na Joseph Olenga Ngoi tawi zote hizi zinazidai kuwa ni za upinzani wamoja wanasema sisi tuko tayari kuandaa uchaguzi na serikali na kuwafikiana kwa tarehe ambayo ushindi kukubaliane kwayo uchaguzi ufanyike tawi ni asamble na ambalo anapatikana ndani ya Valentine Mbake linasema hayo yasije yapoje kukubali tena chochote ni uchaguzi ama hakuna chochote kumekuwa uh, bwana ndani kamera yani naweza ameweza kufahamu ya kuwa ni vigumu hivi sasa na katika mazingira haya kusema ya kuwa uchaguzi uweze kutaarishwa hadi Desemba mwaka huu ambao tunamo lakini anatoa mwelekeo anasema kuweza kufanyika na serikali ya mpito pasipo kabila sasa kufikia hapo hiyo ni hatua nyingine ni hatua kubwa ndio maana pengine eh, wanasiasa wachukue ya kuwa muda unayoyoma na wafikiane ili kwamba tuweze kufikia uchaguzi sababu ni lengo letu sisi sote kama raia lakini uchaguzi ambao hautafikiwa baada ya mindengwe baada ya vurugu na baada ya mwangaji damu aha bwana mubake umemmsikia hapo uh, Omar Kavota akizungumzia uh, na kutoa hoja zake uh, naomba nikuulize swali moja uh, unaipenda nchi yako ya jamhuri ya kidemokrasia ya Kongo ninawaza kama ninapenda nchi yangu sana lakini viongozi wa hiyo nchi hawaipende nchi na je unawapenda raia wenzako wa kongomani mimi nawapenda kama vile na najipenda lakini nani mkongomani na nani asiye mkongomani katika Aya. Kongo hiyo ndiyo swala kabambi sababu mtu ambaye anajua kama Kongo ni nchi yake anayo mizizi katika Kongo anawababu wake wamezikwa katika Kongo anawajomba wake fasi zote fasi walikuwa wanaishi wamezikwa katika Kongo huyo mtu atajua kama hiyo udongo hiyo ya Kongo na watu ambao wanaishi juu ya ile udongo ni wa ndugu zake inafaa wapende kama ni mtu mgeni ambaye anafika katika Kongo kwa kukamata mali ya Kongo hana hata mzizi moja katika Kongo ndio mambo tunayoishi sasa katika Kongo Nimetaja hapo awali nikasema kwamba kuna watu na... takriban 40 ambao waliuawa katika uh, maandamano yaliyofanyika Septemba na Disemba uh, mwaka jana. Uh, umesema kwamba unaipenda nchi yako ya Kongo, umesema vile vile kwamba unawapenda raia wenzako wa Kongo mani. Uh, je unaweza kupendekeza njia mbadala ya kuweza kutafutia ufumbuzi mkwamo wa kisiasa nchini Kongo badala ya migomo na maandamano na mikutano ya hadhara ya nchi nzima sasa mimi nashangaa sana na hiyo kukata maneno unayokata unakuta mtu katika barabara wamemsimika kisu mgongoni mwake wewe unataka kumfunga kusema kama anabeba silaha mbele ya watu ya watu ndio hivyo nasema mtu amemsimika kisu mgongoni mwake wewe unafika unasema kama anabeba silaha 
mbele ya watu. Mimi sina kosa sababu gani hauone kosa ya mtu kama vile kabila. Ye anakataa inchi iokoe. Anakataa inchi iende barabara. Kosa linakuwa letu sisi ambao tunatafuta kumtosha. Ye anakuwa mtu mzuri sababu inafaa atuue kama tunatoka nje kwa kufanya maandamano. Sisikie hiyo kukata maneno ambayo nakata wewe. Aha, nakushukuru sana kwa uh, maoni yako. Uh, tumsikilize uh, bwana Kaluira pale mjini Brussels nchini Ubelgiji. Uh, raia wa Kongo wamekuwa wakisubiri uchaguzi ufanyike uh, chini ya makubaliano ya kisiasa uh, ya mwezi Disemba mwaka uliopita. Eh, yanayolenga kuepusha machafuko mapya ya kisiasa katika taifa hilo lenye wakazi milioni sabini na moja baada ya kabila kukataa kungatuka uh, wakati muhula wake wa pili ulipokamilika Disemba uh, mwaka uh, uliopita uh, kuna matarajio yoyote ya uchaguzi kufanyika mwaka huu au unaona kwamba uh, matumaini hayapo tena Asante sana bwana kabila alisaidiwa na watu wa Rama, na watu wa UNC ambao walimsaidia ili avuke mpaka ambayo katiba inaruhusu wakamsaidia ili wapashwe waweze kugabula madaraka wagabulane madaraka waendeleye kila mtu wa rassemblement alitaka kuwe waziri mkuu wa nchi mwenye kabila hakuchagua kama vile waziri mkuu alijeuka anajeuka tena mpinzani wa bwana kabila basi zote kwenye wakongomani wanatusikiliza leo wakisikia mpinzani ama mfanya siasa yoyote ambaye anawaambia kama mwezi ya kumi na mbili watapata uchaguzi wajue kama huyo mtu ni mtu wa uongo wakisikia mtu anawaambia kama atafanya serikali ya mpito ya miezi sita wakongomani wajue kama ni muongo hauwezi kuambia wakongomani kama mu miezi ine nayo baki utawezi fanya kwa nini unaamini hivyo kwa nini unaamini hivyo tunaamini hivyo maana unajua kwanza barabara haiko mwinchi na pesa wanasema haziko maana zote waisha ziiba ndio maana tunasema hatuwezi potezea wakongomani muda watu wanapigania ili wawezi kugabulia kugabulana madaraka ndio maana naambia bwana mubake kama wakiambia wakongomani watenda muuchaguzi mwisho wa mwaka ni uongo sana bwana mubake msidanganye wakongomani tunaomba wakongomani fasi zote washimame waombe umoja wa mataifa waombe african union waombe maenzi zote marafiki za kongo watusindikize tuende muserikali ya mpito bila bwana kabila maana ni rais wa zamani hatuwezi tena kuendelea kuambia wakongomani uongo miezi ine kufanya uchaguzi mkongo ni uongo sana mupasha habari ni uongo sana ni uongo mtupu ndio maana bwana kabila wala anapasha enda chini peke yake wala sisi ku DNT tutajipatia nguvu za kumuweka chini na tunaanza serikali ya mpito wapinzani ambao watetika kuungana na shemu serikali ya mpito karibu ambao watakata wanabaki nje hatuwezi hata wakongomani waendelee kuuawa kwa ajili ya uongo ya wafanya siasa wengine ambao hawana kweli mchinyo yao. Asante. Nije kwako Omar Kavota, uh, wewe ni mwanaharakati wa haki za binadamu na vile vile eh, mtetezi wa amani na masuala ya demokrasia. Unasemaje kuhusu kauli ambazo zimetolewa mpaka hivi sasa na bwana Kaluira na vile vile bwana Mubake eh, kwamba njia ni kujaribu kutafuta mbinu ya kumuondoa kabila ili nchi iweze kusonga mbele. Nakubaliana kwa kwa namna moja na bwana Kaluira wakati anaweza kuonyesha kuwa ni vigumu hivi sasa kuambia wakongomani ya kuwa uchaguzi utaandaliwa mwaka huu wa 2017 bila shaka namna tumezula uchaguzi limeonyesha na namna muda umeyoyoma ni vigumu sasa yuko ni ushauri wa kuwatolea wao kama wanasiasa ni kusema tusiweze tena kuponda muda tuweze ku, kwa pamoja kusubiri kalenda hiyo ambayo tumedhuru uchaguzi na inatarajia kutangaza itangaze kwenda hiyo kalenda tuone kalenda yenyewe inapanga vipi na ile kalenda ambayo inatangazwa kwa ushirikiano na serikali na kamati ya ufuatiliaji wa mkataba huu wa tarehe na moja Disemba mwaka jana. Haizuru kamati hiyo itakuwa inasimamiwa na nani ama awe olenga ngoya ama awe mtu mwingine sababu wakati tunadai tena kutia mtu mwingine au muda tu utakuwa unayoyoma na litakuwa ni vishingizio vya kuweza kukula eh, kupoteza muda. 
kweli kuna mataifa ya, ya, ya magharibi na mengine ambao wanashinikiza uchaguzi uwe ufanyike. Sasa kwa nini mataifa hiyo ya nje haikubali kusaidia kipesa uh, tume huru ya uchaguzi ili kwamba kusiwa na visingizio? Hivi mimi nafikiri ya kuwa wanasiasa tuweze kukubali ya kuwa kweli ni vigumu kuandaa uchaguzi lakini sio kwa kuweza kufanya mizengo sio kufanya maandamano ndipo tafikia hapo sababu yule ambaye yuko madarakani rais Joseph Kabila ana polisi ana jeshi na anaweza kuitumia ili kwamba vurugu iweze kuandishwa na hapo tafikia lengo ingawa sisi sote lengo letu ni kusema tufikie pale kuandaa uchaguzi uh, mande akola amazima hapo Kampala natumai unanisikia Haya neno lako la mwisho tunakaribia kukamilisha kipindi chetu cha maoni. Na neno langu la mwisho ni kwamba yale yanayoendelea Kongo ulimwengu usidhani kwamba ni masuala ya Kongo tu tungeomba kila mtu mpenda haki za uh, binadamu haki za binadamu wakishe kwamba watu wake, wa Kongo wanapata haki zao. Alafu jambo la pili na ningemuomba rais kabila ajue kwamba ajue kwamba ubabe na janja ujanja e, hauendelezi inchi. Yaani lazima afikiane na wenzake wapange ratiba inayoeleweka ili waandae uchaguzi utakaoleta amani ya kudumu nchini Kongo. Na kushukuru sana Mande Akol Amazima hapo Kampala. Nam msikilizaji hadi hapo ndipo tunakamilisha kipindi chetu cha maoni mbele ya meza ya duara ambapo leo tumezungumzia hali ya kisiasa katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na mpango wa upinzani nchini humo kuandaa mgomo wa siku mbili kote nchini kuanzia Agosti nane kama onyo. Mezani leo tulikuwa naye Valenta Mubake mwakilishi wa chama cha upinzani cha UDPS ambaye zamani alikuwa mshauri wa mwenyekiti wa chama hicho marehemu Etienne Chisekedi. Tulikuwa naye vile vile Omar Kavota mwenyekiti wa shirika la Sepado linalojishughulisha na masuala ya amani, demokrasia na haki za binadamu mashariki ya Kongo lenye makao yake mjini Goma Kivu Kaskazini. Mjini Brussels nchini Ubelgiji Nilimwalika Emery Damien Kalwira mwenyekiti wa muungano wa vyama wanasiasa na wasomi wanaotetea kuwepo kipindi cha mpito bila kabila nchini Kongo na katika mji mkuu wa Uganda Kampala alikuweko Mande Akol Amazima yeye ni mchambuzi wa masuala ya siasa mwenyekiti hapa Bon nilikuwa mimi Josephat Charo hadi mara nyingine kwa heri Learning by ear. Noah Bongo. Jenga. Maisha yako.